小的梦，要不要被时光吞没掉？黑暗无声消失的人，也曾渴望白日里活。被命运束缚的一个，我要怎么挣脱？谁在？怎么那么没用？我明明答应好阿兄，我要好好保护梅林的。公主，这怎么能怪您呢？是他自己要走，我们如何拦得住？可是殷将军说是景王掳走他的。查古，梅林他该不会被黑熊吃掉了吧？公主，皇上都已经派人去寻了，也许他还活着。我看那个梅林不像普通人，不会那么轻易死的。梅林他只是失踪了，他没有死。不行，我不能跟我阿雄说。我阿雄他在西安过得也不容易，我不能让他担心。查古，皇上会找到活着的梅林吧？吃药吧，人派出去了。哎，记住，以燕飞的命去寻。那个梅林一旦找着，正要丢一个神。此事要瞒着燕飞。皇上是怀疑梅林。老三身边有暗卫。这个意外出的蹊跷。青州对朝廷一向颇有怨言，他毕竟是青州的一国，只是担心他另有图谋。总之，梅林此人，活要见人，死要见尸。是。老三的。丧事办得如何了？按照皇上的吩咐，一切均照国丧送行。太子殿下办得妥当周全即刻回击，操办本王的丧事，演得越真，本王就越安全。请。殿下，我们盯了好多天，那个青燕也没派人去寻他主子，难道
，景王真的死了。他们主仆惯会做戏，反正本宫一定要见到老三的尸体，再派人搜。名义上就说去找那个景王最爱的梅林，免得父皇起疑。是。对了，怎么没见到殷将军？文武百官只有殷将军没来祭奠，送祭的人也没有来。看来他这心里还没接受老三的死。嗯，受了寒气，回家熬些天净草汤喝。好。老先生，麻烦您给看看。哎。小丫头醒了，我早说她没事了，你还不信？我看啊，她气色比你还要好些呢。多吃些天净草会更好。老先生，嗯、呃，那帮忙给我家大哥看看。我看什么呀？嗯、你家兄长身子虚得很，可得好生将养。你呀，也得多吃些天净草。你们这天净草是能治百病吗？你们外乡人不懂，这天净草吃了养气补血，人畜安康。我看这郎中医术还没我高呢，你要是有什么不舒服，还不如跟我说呢。幸亏秦爷带了些药。你何时成了郎中？求别求命了！快快救人！魏老二不行了！来，慢点！哎，慢点啊！魏老二什么时候病的？我们几个去山上打猎，就看见他晕在山西边上了。这，这像是犯了瘟病。山西，在落日崖小径旁。是山西水有问题。嗯、快，快把这两个外乡人绑起来，他们身上有瘟病。这几日生病的人，都是因为他们带了病进村。他们是因为喝了山西水才中毒的。嗯，那个魏老二中毒最深，没有解药，怕是醒不过来。此毒药原本是西燕忍炎制，他们常在水源上有下毒，害了我不少大燕将士。没想到太子这次竟然让西燕人来做替罪药。有没有办法救他？雷公藤再加上青燕的药，可以解毒。山里就有雷公藤、啊。嗯。等晚上吧，现在出去根本解释不清。好，那那些村民呢？山西水流到村里，毒性衰弱了不少，他们应该没什么事。又是这样，那些百姓什么都不知道就被无辜牵连，他们本就是为了避祸而饮食，没想到还是逃不过。起火了！起火了！梅林，护我！都护我了！哎哎、快走！哎，梅林，走！搞什么？你们身上有瘟病，我们是在寻药草驱瘟，若不及时用药，害人也害己呀、啊！不能让你们跑了才害人了！对，不能走，不能走！听我说，我们兄妹没有瘟病，为了二和村民们是喝了山西水才害病的。我有法子救他们。你是郎中？我们兄妹二人逃难时也得了同样的病，是一位路过的游医救了我们，用雷公藤就能救他们。啊，雷公藤有用？我我们凭什么相信你？我可以上山去采雷公藤。我和你一起去。嗯，你妹子上山，你身子不好，留下做人质。我跟他们一起去。嗯，走，这边，走，走，走，走，走。
保国安邦，护我大爷无恙。太子殿下，殷将军，本宫陪你。臣输了。如果是在战场上，刀脱手的那一刻，臣就已经死在殿下手里了。一寸长一寸强，长剑对短刀，本宫胜之不武。输了就是输了，一切已成定局。是啊。一切已成定局。洛梅，这些年，老三其实并不好过。他说过，想与魏北军一起葬在青州，如今这样离开，对他而言，或许也是一种解脱。臣只是觉得遗憾，景王没有战死沙场。罢了，就让他也随着景王一同埋葬吧。那把刀。其实是我送你的，这两把是一对鸳鸯刀。少时本宫知道你对他的情谊，不敢与他争，才借由他送到你的手上。本以为没有机会告诉你这些，没想到这两把刀居然还能在一起。罗梅，其实不止老三，本宫也能做你的同袍，无论生死与你相伴。你是否愿意为我留下这把刀？臣已决定将它放入景王的棺椁中。虽然此物是殿下所赠，但于我而言，却承载了许多与景王的回忆。不如就让他带着少时的记忆，一同与景王埋葬吧。愿景王来世，还可以做横戈跃马的大将军。将军王陵出征。
知道。真是他们！哎呀，回来了，啊、回来了，回来了，回来了，找到了。这个，经雷公腾时，配以此药，好得更快。好，好，好，快，快救人啊！对对对，快救人！是他的安眠粉真管用！哎呀，妹子，你真是活菩萨呀！谢谢谢谢。啊，福丹丹，哎，我怎么了？你中毒了，是他们救了你。多多谢姑娘。最近时日，别干重活。王大娘，我们先回去了。哎哎，好。嘿嘿，哎呀，他们是，是逃难来咱们村的兄妹。嗯。哦，他们人还挺好的，尤其是那个妹子。哎，你不会看上人家姑娘了吧？我没有。嗯。没有，谁信呢、啊？嗯，啊，梅林姑娘。梅林姑娘，大娘，大娘有点事儿想跟你打听一下，你定亲了吗？没有，定了。啊，原本是定了，但是他的未婚夫婿在逃难的路上死了，只剩下我们兄妹二人相依为命。你说这时间一久吧，我这做大哥的。还有点舍不得。哎呀，这天底下哪有不嫁人的女子是吧？你可别耽误了你妹子的幸福。梅林姑娘，我们村里好男人可有的是，你慢慢挑啊，保证让你大哥跟你都满意啊。我听我大哥的。啊，大娘是这样，等梅林身子好些了呢，我们还要赶路去投奔亲戚呢。哟，这外面多乱呐。我看你们不如先留下来吧。啊，我们这老窝子村呢，是战火烧不着，官府也管不着，这有山有水也饿不着，留下来啊，都是好日子啊。呃，你们好好想想啊，再想想，再想想，再想想。哎，大娘，妹子都听大哥的。是，我都听我大哥的。啊，那我回去给你们铺床去。啊，铺床？啊，哎，对呀、啊，你们不是兄妹吗？那就不能挤在一张床上了，铺两张床，两张。啊。嗯、真听我的？我哪有你会编故事啊？我自然要听大哥的。哎呀。你要是什么都能听我的，倒好喽。哎，跟我去个地方。去哪儿啊？去了你就知道了。嗯、方才我上山采药时便看到了。你叫我来。就是陪你看刘莹，不仅要看，还要抓
不会抓留言。你喜欢这个？大哥不是有棉布熄灯的习惯吗？村民们又舍不得浪费灯油，将这个银囊挂在床头，兴许可以安眠。为什么做这些？你将安眠粉给了村民，大哥没有安眠粉又睡不着，我总不能夜夜打晕你。这一切都是因我而起。这些本就是我该承受的。破窗是伤的，走，回家上药。这点小伤不用管。我当时还以为他们要。你今天怎么如此慌张？之前文化阁大火，你都丝毫不惧的。因为我怕你像阿爹一样。当年青州大火，阿爹就是这样救了我。我亲眼看见他烧成了火人，却一直不肯放手。大门抓住！阿我下去呀！我也睡不着，只要有一丝光线，我便会做噩梦。可是如今，我不会了。青州大火，众山投毒，说到底，都是夺嫡之争带来的苦果。你，为老二，吸烟美人，还有无辜的十万百姓，本不该承受这些后果。我曾经将威北军的英明看得比一切都重要。却发现，百姓之苦，远胜于魏北军数倍。事已至此，人要朝前看，我们都要学着从噩梦中醒过来。这样会亮很多，那你早点休息。嗯。即便我穷尽一生去补偿，恐怕也难恕罪责。太子殿下私下常与人言，说他不相信。晋王殿下是死于意外。刘东，此事你怎么看？恕你常言。皇上，一奴才看，太子殿下和皇上您是想到一块儿了。殷将军和衡阳郡主家的公子都曾在禄山围场见到过梅林。靖王殿下
遇害的真相，恐怕只有找到梅林，才问得清楚了。你个老寡头，说了等于没说。安正派玉林卫，跟着太子的人，务必抢在动工之前找到梅林。皇上的意思是，朕怀疑太子找梅林是为了灭寇。皇上，你是怀疑是太子谋害了景王殿下？刘忠，你说他们兄弟俩走到现在，是不是真的报应？皇上，靖王殿下已经走了，你就是知道了真相，又能如何呢？老三。生于天家，这就是我们的宿命。朕也走过同样的路，但只要太子没有危害江山社稷，朕就不能一出。但是朕。必须知道真相。娘娘，你怎么来了？人呢？娘娘来了，怎么不通报？臣妾知罪，臣妾，臣妾逾矩了。我就是想过来给皇上送个参汤。这宫里的污糟事，本与你无关。你别听，你别乱想。是，臣妾知道了。刘忠，在他烧高的，这就去拿。朕知道你关心梅林，朕已经派人去寻他。若他与景王遇害无关，朕不会牵连无辜；但若他涉案，朕不希望你插手。听明白了吗？是，皇上。吓到了。往后朕生气，你要离朕远一些。你阿星西燕那边，也许马上就要传来好消息了。在上，皇上受天行职，佑我西燕四时和顺，明康勿封，西燕子民敬天谢君。起来吧。
天神托梦王上，左神使日昆仑降生西燕皇族，今有二皇子月楚，六皇子月秦，智贤智勇，恳求天神明示，正位少君，佑我西燕千秋。本尊窥探到神意，公子正是天神所选之人。二皇子对祭坛动了手脚，本尊会让一切回归正轨。皇子，就是日昆仑转世。大祭司，你，夫君，大祭司和月琴勾结了，他们使诈骗了夫君。夫君，儿臣怎敢扰乱神事？二皇子不敬神使，必遭天谴。六皇子月琴乃日昆仑转世，天命所归，岂容亵渎？去你们的天命！老子不服！<笑>我乃西燕二皇子，谁敢动我？六皇子月琴，天神之父，继位西燕少君。皇上圣明，神兽少君，天神庇佑，西燕千秋。公子，少君，您继位少君的消息已经传回大言了，公主很快就会知道了。我们依照少君的吩咐，在咱府里移栽了一些轻重农作物。来日梅林来到西燕，若能实施府农这些轻舟作物，便能缓解思乡之情。做农活儿，梅林姑娘会喜欢过这样的生活吗？大娘，大娘，哎，这丰收了，过几天啊，这丰收的百家宴就摆起来了，好多好吃的呢。大娘，我们俩一起帮忙。好。哎，你可不行，这郎中说了，你现在身体虚弱，需要静养。不过你妹子干活利索，有她帮我就行啊。听大娘的，大哥你别添乱了。嗯，我也来帮忙。我都好了，谢谢你啊，妹子。刘老二，你体内余毒未清，若不好生静养，这辈子都干不了重活了。你若是没了力气，怎么讨生活呀？是啊，听你大哥的，你歇着。哎呀，行了啊，你们两个在这儿就是帮倒忙，<笑>有梅玲帮我就行啊。我们干活去，走走。那那我好全了，我再来啊。歇着吧。<笑>
涟漪。妹子，我来帮你。魏大哥不用，给我。你给我不用。哎，我真没事儿。福田爹都说可以干活了。别干活了，你去歇着。哎，没事儿，我来帮你。<笑>哎，我抖泪给你戴啊。天太热了，你把这个戴上吧。来。魏大哥，我不用。你戴上吧。我不热，你戴。我真的不用，二牛，看到前面那个胖子没有？嗯好看吗？嗯，可以。这是你做的？呃，二牛娘家借的，草叶有点扎手，还是赶紧戴上吧。嗯嗯，大小正合适。你家兄长可真能干呀，竟然还会做针线活儿！哎呀，大妹子，你可真有福气呀！啊，<笑>哎呀，我家兄长真能干。是奢望，是
欢笑是被熄灭。是幻想，是悲，是。